അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നേപ്പാളി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടി ഒന്ന് അറിയണം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും ഇവിടെ വന്നവരൊക്കെ ഓടി പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓടാൻ പോവാ ഹലോ നമസ്തേ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്കും മറ്റേ ജീവിതാനുഭവം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അനുഭവങ്ങളിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഇൻട്ര പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ വള്ളി കറിയിൽ പോയി ഇതാ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ചെന കഴിക്കാനാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ ഗാവിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആ തിബ്ലാങ് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ രാവിലത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെ തന്നെ കുറച്ച് വശപ്പശക്ക് വന്നത് എന്നാൽ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നേപ്പാളിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ചായക്കടയുടെ ഉൾഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ ചായക്കടയുടെ ഉൾഭാഗം കൊള്ളാം നല്ല സെറ്റപ്പ് അല്ലേ ആണല്ലേ അതെന്നത് കൈതച്ചക്കിയോ ആ മുള്ളങ്കി എല്ലാം കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഇതല്ല എന്താ പറയുക പക്ഷേ എന്തായിരുന്നു ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ ബാത്തല്ല കഴിക്കുന്നത് കാരണം ബാത്തിന് ഇവിടെ മുന്നൂറ് രൂപ ആയിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് അപ്പം ചേന മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് ചേന കിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് പിള്ളേർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ താമസിച്ചത് ഈ ഒരു ഇത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി പർപ്പസ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട് അതുപോലെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേഷനറി കടയുണ്ട് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുണ്ട് എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഒരു ലോഡ്ജ് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഡോർമെട്രി ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ പെർ ഹെഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ് അത് നമ്മൾ ബാർഗൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് പെർ ഹെഡ് നമുക്ക് റൂം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ നമ്മുടെ ക്യാബേജിൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടം ശരിക്കും നമ്മളൊരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇതിന് ബാക്കിലായിട്ട് നല്ലൊരു പുഴയൊക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് നമുക്കെന്തായാലും ഇന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവരുടെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉൾനാടൻ കാഴ്ചകളിലേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങാം തപ്പിക്കേറാം അതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകാം ആ അതിലൊരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നലെ രാത്രിയുള്ള നല്ല സൗണ്ടായിരുന്നു പുഴേൻ്റെ അവിടെ കുത്തനെയായിട്ടൊരു മലയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതിവിടെ വേറെ ഇവരുടെ വിറക് പുരയാന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അടുക്കള തോട്ടത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ വാഴയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വാഴക്കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെയും നേന്ത്രപ്പഴം ഇല്ല കേട്ടോ കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നേന്ത്രപ്പഴം കിട്ടായില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യമേ രാവിലത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കാം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാവേ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോളമെല്ലാം ഉണക്കാണ്ടാക്കുന്നവർ ഹായ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാമോ നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ ഉണ്ടമുളക് പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതെന്തത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെന്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പുരിയിട്ടില്ല രാഗി പോലെ എന്തോ ഉണ്ട് ചോദിച്ചു നോക്കാം ഫ്രീക്കേ നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പണിക്ക് നിർത്തിയേ അവർ അത്രയും പൈസ കുറച്ച് തരുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീക്ക് ഇവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഓംപ്ലേറ്റ് അടിച്ച് കഴിക്കുള്ളു ഇവിടെ ഓംപ്ലേറ്റിന് എത്ര റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ നല്ല റേറ്റ് വരുമ്പോൾ അപ്പം മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഗ്രാമ വഴിയില്ല ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ റോഡാണ് കേട്ടോ മുക്തിനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന നേപ്പാളിലെ തന്നെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു അമ്പലമാണ് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള മെയിൻ റൂട്ടാണ് ആ റൂട്ടിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇത് ടാർട്ട റോഡൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണ് വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരുന്ന ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ല റോഡെല്ലാം ഭയങ്കര മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തത്തില്ലേ അതിൽ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പാണ് നമസ
അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകില്ല അതിന് ശേഷം പിന്നെ മഞ്ഞൊക്കെ നമസ്തേ മഞ്ഞൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആളുകൾ പോകത്തുള്ളേ ഇതെല്ലാം ഇതാ ഈ ഒരു സൈഡ് ഈ ഒരു ഹൈവേ ആണ് കേട്ടോ അത് നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ സൈഡിലായിട്ട് കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൃഷിയിടങ്ങളാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും ലോ ഹോട്ടലുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ വരുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ഹോട്ടലുകൾ ഹോട്ടൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മെയിൻ ഹോട്ടലുകൾ വന്നിട്ട് റൂമും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നിങ്ങൾ അറക്കും ഒരു എന്താ പറയുക ആ രണ്ടായിരമോ മൂവായിരം രൂപയൊക്കെ പൈസ പറയേ നമസ്തേ ഓക്കെ അതിന് പകരമായിട്ട് മുക്തിനാഥ് മുക്തിനാഥ് ആ മുക്തിനാഥ് ജാരെ അബി ഉദർ ജാരയ്ക്ക ആ ഹാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തുള്ള വണ്ടികളാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പം എതിൻ്റെ എന്തോ ക്രൂയി സർ നമസ്തേ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ വണ്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ പൈസ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇത് ഏ കിതർ ചാരെ കാഠ്മണ്ഡു ഓ കാഠ്മണ്ഡു ഏ കാത്മിക്കലി കിത്ന റുപ്പിയേ കിതർ സേബ് ഓ കാഠ്മണ്ഡു ജാനെ കലിയെ പച്ചീസ് പച്ചീസ് സൗ പച്ചീസ് സാബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പച്ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോ അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഹോട്ടലുകളാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം ഡീസെൻ്റ് ഉള്ള ഹോട്ടലാണ് ആ ഇതിന് നല്ല റേറ്റാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് റൂം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റൂം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ട ഹോട്ടലുകളിൽ അതുപോലുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡോർമെട്രി പോലുള്ള ഹോട്ടലുകൾ ചെറിയ ഹോട്ടലുകൾ വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ലോറിയുടെ ടയർ പഞ്ചറായി എന്ന് തോന്നുന്നു പഠിതോണ്ടിരിക്കുക നമസ്തേ ടയർ പഞ്ചർ ആകിയാ ഓക്കെ ഓ ബ്രേക്ക് കിൻപിങ് ഓക്കെ എന്തോ എന്തോ പറ്റിയതാണ് ടയർ സംബന്ധമായ അസുഖമാണ് കേട്ടോ വണ്ടിക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ വണ്ടി ഞാൻ വണ്ടി കാണിച്ചതിന് ഒരു ഇതുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ നല്ല ഹൈറ്റാണ് മുമ്പിത്തെ ഈ ഒരു ബമ്പറിൻ്റെ ഈ സെറ്റപ്പിൽ ഇതെങ്കിലും എടുത്തു മാറ്റിയേക്കുവാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്ന വഴികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എക്സാക്റ്റ് റോഡൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോറികളാണ് കേട്ടോ ഇത് സാധനങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ലോറികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മിലിറ്ററി വണ്ടികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ടെട്രാ ട്രക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ടയറുകളൊക്കെ കണ്ടങ്ങൾ ജജാതി ടയറാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞുമലയാണ് കേട്ടോ അവിടെ മുതൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് പോകണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുത്തിനുള്ള കയറ്റമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് വേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളുടെ ആകാശം വരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആകാശം കണ്ടങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അമ്മേ നിങ്ങളുടെ വാ ഇതാ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ആകാശം ഉള്ളൂ അതായത് വലിയ മല ഇങ്ങനെ ചുറ്റിനും മലയാണ് ആ മലയുടെ നടുക്കുള്ള ചെറിയ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഏക്കർ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് കേട്ടോ അതെ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇതുപോലുള്ള ഉള്ള ഏരിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റി ഇത് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനറി കടയാണ് സ്റ്റേഷൻ കറയിൽ ആരുമില്ല ചേച്ചിയെ പോയി ആരുമില്ലേ ആരുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞ് ഇവരിങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് സാധനം എടുത്തു വെക്കാതെ അകത്ത് വെക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് തണുപ്പ് തട്ടി സാധനങ്ങളൊന്നും മോശമാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്ര അതുപോലെ ഉള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നത് എന്തായാലും ആ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞ ചേട്ടന് ഒരുപാട് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസ് വരിക ആ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഞാൻ ആ കമൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഇതാ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാവേ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആൽമരമാണ് കേട്ടോ ഇത് കുറേ വർഷം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആൽമരം പിന്നെ ഇതാ ഇതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കടകളാണ് ഇവിടുത്തെ കടകളൊക്കെ പണിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞി
ಇಂಡಿಯಾ ಕೇರಳ ಹಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇರಳ ಞಾನಲ್ಲ ಇವಡೆ ಶೂಟ್ ಚೆಯ್ಯೋರ್ಕು ಇವಡೆ ಉಳ್ಳವರ್ಕು ಭಯಂಕರ ಕೌತುಕ ಇವನೆಂತಾಣ ಈ ರಾವಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಚೆಯ್ಯುದ ಎನ್ನಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮಡೆ ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೌನಲ್ಲಿ ಇಂಗೇ ಇರಂಗಿಟ್ಟು ಇದ ಇಂಗೇ ಇದೋಲೆ ಎಂದೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಂಗೇ ಒರಾ ಬಂದು ಚರವರ ಶೂಟ್ ಚೆಯ್ಯುದು ಕಂಡ ಕಡಗಳಕ್ಕೆ ಕೇರ್ನು ಎಂತಾಯಿರಿಕ್ಕು ನಿಮಗಳೆ ಬರಿದು ಇದು ನೇಪಾಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಣೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಇವಡೆ ಉಂಟಾಯ ಕೇಟೋ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ತಿರುಚು ಹೋಗಿ ಭಕ್ಷಣ ಕಳಿಕಾವ ದೇವಮೇ ಎಂತ ಚೆನ್ನ ಕಂಡ ಅದು ಫೈಸಲ್ ಬ್ರೋ ಎಡ್ತು ಕಳಿಕಾಂಡಿರ್ದಾ ಮದಿಯಾಯಿರ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಇವಡೆ ಮೇನ್ ಆಯ್ತು ಮೂನ್ ಆಲ್ಕಾರಾಣಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಪರ್ಯ ವಲಿ ಗರಿ ಡಿಂಗು ಹಣಾಟ್ ಇದು ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇವರೋಡು ಚೋಚ ಪರ್ನಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಂತಾಯ್ತು ಪೇರನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಪೇರಿಟು ಡಿಂಗು ನೇ ಇದೊಂದು ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಪರ್ಯ ಪೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟು ವೆಚಿಟ್ಟಿಂಡು പിന്നെ ಅಂತ ಪರ್ಯಿಟ್ಟಿಂಡೆ ನಮ್ಮಡೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಇಂಡು ಇವಡೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅತ್ಯಾಚ ಇದನ್ನ ಉಂಟಲ್ಲ ಆದ್ಮಿ ನಮಸ್ತೆ ನಾನಿ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಇವರ ಇದು ಸ್ವಭಾವ ಹೆಂಗೆ ವಚಿಟ್ಟು ಆದ್ಯಮೇ ಅವರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಚೆಯ್ಯಾನ್ ಕೊಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟುಂಡ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಂಗೋಟೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿಟ್ಟುಂಡೆ ಇವರು ಇಂಗೋಟೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದು ಅಂತ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಚಿರಿಕ್ಕು ಕಾಣೋ ನಮಸ್ತೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಹಸಿನೆ ಓಕೆ ಇಂಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯಮೇ ಬಂದ ಕಂಡವಾಡ ವಿಚಾರಿಕ ಉಪ್ಪು ಭಯಂಕರ ದೇಶಿಕಾರಾಣೆ ಪಕ್ಷ ಅದು ಅವರ ತೋಣ ಎಂಗೇನೆ ಕೇಟೋ ಅದೊಂದಾಣ ಎಂತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇವಡೆ ಇಪ್ಪ ಇರಂಗಾ ಪೋಣ ಭಕ್ಷಣ ಒಕ್ಕ ಕಳಿಸು ದ ಫೈಸಲ್ ಪ್ರೋಯ್ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಪೂರಿಲೇಕ್ ವೀಂಡು ಪರಂಜು ಹಿಡಿಯಾನ ಅಂಡ್ರಲ್ಲ ಞಾನು ಇವಡೆ ವೆಚಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಞಾನು ಒಂದು ಪಿರಿಯುದು ಅದಾಯ್ದು ಒಂದು ಪಿರಿಯುದು ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನತ್ತೆ ಒಂದು ಅಡುತ್ತ ಒಂದು ರೆಂಡು ಮೂರು ಮಣಿಕೂರ್ ನೇರತೆ ಪಿರಿಯುದು ಫೈಸಲ್ ಬ್ರೋ ಸೈಕಲ್ ಅಂಗೋಟೆ ಪೋದು ಞಾನು ಬೈಕ್ ಕೊಚ್ಚು ನಮಗೆ ವಿಲ್ಲೇಜ್ ಕಾಳಿಗ ತಪ್ಪಿಪ್ಪೋ ಏ ಅದಿನ ಶೇಷ ನಮಗೆ ವೀಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಪಟ್ಟುವಾಣೆಂಗೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಎವಡೆಯೆಂಗಿಲು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಚೆಯ್ಯಾ ಕೇಟೋ ಫೈಸಲ್ ಬ್ರೋ ಅಪ್ಪೋ ವೀಂಡು ವೈಕುನೇರ ವೀಂಡು ಇದೋಲಿ ಇಡಿಕ ಆ ನಾವು ಇಪ್ಪ ತಲೆ ಇಪ್ಪ ವರ್ಷ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿಟ್ಟು ಅವಡೆ ಅಡಂಗ ನಿಕ ಆ ಏನಂಗ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳ ಕಾಣಣಂಗ ಓಕೆ ನಾವು ಅವಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಇಯಾ ಅದಲ್ಲೇ ನಾನು ಅದು ಕಿಟ್ಟನ ವೇರೆ ಇಂಗೇ ಹೋಗು ಅಪ್ಪ ತೆಂಗಳು ಬರುಮೋ പിന്നെ ನಾವು ಅನ್ಯ ಅದವಾ ಕಿಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ പിന്നെ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಕಿ ಓಕೆ പിന്നെ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಡೆ ವೇರ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇದೆ ಇವಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಟ್ಟೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಎಂಗೇನಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಚೆಯ್ಯುನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅರಿಯಣಂಗೆ ನೀವು ಎಪಿಸೋಡ್ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ മലയില് ഈ മലയുടെ മേളിൽ ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമമാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂള് നല്ല രസമുണ്ട് ഈ ഒരു മലയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള സ്കൂൾ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ടേസ്റ്റ് വീണ്ടും ടേസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങി കുറച്ചങ്ങ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫൈസൽ ബ്രോയിൻ്റെ ടയർ പഞ്ചറായി സൈക്കിളിൻ്റെ ടയർ പഞ്ചറായ അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറുകൾ ആ റോട്ടിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ബൈ പറയാണ് നമ്മുടെ ഇത് ലോഡ് ചെയ്തു ഇന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ മേലോട്ടേക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ടെൻറ്റും സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ പോകാനിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തന്നെ പോവാം ഫൈസൽ ബ്രോയുടെയും ലഗേജ് ഒക്കെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കാണാനുള്ള ചാൻസ് അറിഞ്ഞുകൂടാ മേലെ കയറ്റി വരാതെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഏകദേശം
മേലേട്ടേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫ് റോഡ് കൂടിയാണ് എന്നാലും ആ ഒരു ഗ്രാമം ആ ഉള്ള ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് കാണണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് ഇതുപോലുള്ള കയറ്റമൊക്കെ നമ്മൾ കയറിയിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള കയറ്റം കയറാനാണല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ പ്രഭാകരനുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അബദ്ധമായിരിക്കും ഒരു മല ഇങ്ങനെ കയറി മേലോട്ടേക്ക് എത്തിയേ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മോശമാണ് കുത്തനെയുള്ള ചരളും ചെളിയും നിറഞ്ഞ റോഡാണ് ഇപ്പം ഇതിനിയും റോഡ് മേലോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് റിസ്ക് എടുക്കണോ വേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഇതിലും വലിയ റിസ്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടം വരെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തെന്നി തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ വന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടൊരു വീടുണ്ട് ഈ വീടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൃഷിയിടം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഓറഞ്ച് ആണ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നൊക്കെ ഓറഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അറിഞ്ഞു വന്നത് പക്ഷേ ഈ വീട്ടിലൊന്നും ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവർ പൂ ജസ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പറമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ വീട് വീടിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ പിന്നെ ടിബറ്റൻ ബ്യൂട്ടിയ ടൈപ്പ് പട്ടികളില്ല ആ പട്ടികൾ ചില വീടുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പുലീനെ കടിച്ച് കൊല്ലുന്ന ഏറ്റവും നമ്മളെ കിട്ടിയ വീടുക ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നറിയോ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയായിട്ട് നമുക്കൊരു മഞ്ഞുമല കാണാം കേട്ടോ ആ ഒരു റീജിയനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ നേരെ മേലെയായിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് പുളിയാ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ തട്ടുതട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ റബ്ബർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതാ ഓറഞ്ച് കൃഷി ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയോ ഓറഞ്ച് ഫുൾ ഓറഞ്ച് മരങ്ങൾ ഹായ് ഇതൊക്കെ ആയി വരുന്നുള്ള ഓറഞ്ചിൻ്റെ സീസൺ ആവുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓറഞ്ചിൻ്റെ വലിയ മരത്തിൻ്റെ തടി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ എന്തൊരു വെള്ളക്കളർ പോലെ അവിടെ ഒരു പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒച്ച വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഇവിടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പാവൽ കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പാവലാണിത് ഓ പാവൽ തണുപ്പത്തും വളരും അല്ലേ തിരിച്ചറങ്ങുവാണേ ഈ ഒരു കയറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല കുത്തനെയുള്ള വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കയറ്റമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇത്താത്ത താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നടന്നിറങ്ങി കാരണം ആളെ വെച്ചിട്ട് വണ്ടി തെന്നാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാത്തതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം കേട്ടോ എന്താണ് കാരണം എന്നുള്ളത് ഇതാണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ആരാ പോന്ന നോക്കി വീടില്ല പെണ്ണെ ഞങ്ങൾ വീടില്ല പെണ്ണെ നിന്നെ ഇല്ല വീടില്ല അവിടെയാ റോഡ് മോശം ഭയങ്കര മോശമാ വെള്ളം ഒഴുകും അതിൻ്റെ കൂടെ ചെളിയും കല്ലും ആ കാരണം രാവിലെ തന്നെ ഇത് എടുത്തതല്ലേ ആ നേരെ വിടുന്നു ആ അവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടി കണ്ടിട്ട് ആ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ അവിടെ സൈക്കിള് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം അവിടെ പോയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ദൂരം കൂടി മുമ്പോട്ടേക്ക് വന്ന് നോക്കിയായിരുന്നേ നമുക്ക് ടെൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിരുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം ഇപ്പോൾ പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ കയറി മേലോട്ടേക്ക് വന്ന് നല്ല കിട്ടില്ലാൻ പോലത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇത് സ്വിമ്മിങ് പൂളാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതാ അവിടെ പോയിട്ട് ഏ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി നോക്കിയില്ലായിരുന്നു ഏ 
ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നലെ നമ്മൾ മിസ്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതിൻ്റെ മേലോട്ടൊക്കെ കയറി നോക്കിയിട്ടായിരുന്നേ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് ആയിട്ട് അടിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ ഒന്നും വെള്ളമൊന്നും വീഴുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിച്ച് ഓ വല്ലാത്തൊരു ഫീലും മൂടും ആയിരുന്നേനെ ഛേ ഞാനത് മിസ് ചെയ്തു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്കേ നോക്കി നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അപ്പം ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുവാണ് ഇനിയും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് ദൂരമുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പറ മഞ്ഞാണ് മഞ്ഞാണ് തണുപ്പാണ് അതുകൊണ്ടേ നമ്മൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങെത്താനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് എന്താ ഫൈസൽ ബ്രോയാണ് ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു മലയെല്ലാം തള്ളി കയറണം ഫൈസൽ ബ്രോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ കാണുന്നത് ആ കാണുന്നതിന്റെ സന്തോഷവും അങ്ങോട്ട് വിട്ടു പോവാൻ പറ്റാതെ നമ്മളെ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി എല്ലാം കൂടെ നമ്മളെ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഭയങ്കര ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കും ഇങ്ങനെ പരിചയമുള്ള ഒരാള് ഒരു റൂട്ട് ഒരു റൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അതും മലയാളികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചൊരു ഫാമിലി പോലെ നിന്ന് ആ ഒരു ബന്ധം വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താ പറയാ നമ്മുടെ വിധി നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇനിയും കാണുന്നു പക്ഷെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും യാത്രയിൽ തന്നെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും യാത്രയിലാണ് യാത്രയിലുള്ളവർ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുമുട്ടും അതും ഒരേപോലെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നല്ലേ ഞാൻ ലേ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴാണ് നീ മണാലി എത്തുന്നത് പിന്നെ നീ മണാലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഐക്യവും കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തി നീ അപ്പത്തേക്ക് ജമ്മുവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു തല ഒരറ്റവും ഇപ്പുറത്തെ ഏറ്റവും കവർ ചെയ്ത് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നു എന്നാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് മ്യാൻമറിന്നോ കൂട്ടാരതോ എവിടെങ്കിലും കാണും ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളേരിയിലുള്ള അതാ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടൗണുകളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഈ നാട്ടിലൊന്നും അറിഞ്ഞേ ഇല്ലേ ഈ നാട്ടുകാരൊന്നും നല്ല റോഡ് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഈ റോഡ് മോശമായി കിടക്കുന്നതിൽ ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാത്തത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ഇതുപോലുള്ള റോഡ് ഒരു മാസം കണ്ടിന്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രതികരിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും Hey You are coming all the way Walking Sorry You are walking Trekking Trekking Yeah To Multan Yeah Oh But great good You are basically from uh, Slovenia Oh so, Okay okay nice yeah. to meet you Have a good day Okay Bye-bye. Friends I am going to Slovenia I am going to Mustang and I am going to Mustang and I am going to Mustang യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വണ്ടി വേണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഫൈസൽ ബ്രോയിനെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ സൈക്കിളിൽ വരുന്നു ഇപ്പം ദാ ഇപ്പോൾ കണ്ട പുള്ളിക്കാരൻ നടന്നു വരുന്നു ഹിച്ച് ഹൈക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെ യാത്രകൾക്ക് അങ്ങനെ ഇന്ന മീഡിയം വേണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയും ചെയ്യുവേ നമ്മളീ പോകുന്ന വഴിക്കുണ്ടല്ലോ ഹിമാചലിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചൂടുവെള്ളം വരുന്നത് കൊള്ളാം പോകുന്ന വഴിയിലെല്ലാം മുഴുവൻ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ രാരാ പോയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാരാ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ സ്
പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അതല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് വന്നിട്ട് മഞ്ഞുമലയാണ് അപ്പം മഞ്ഞ് ഉരുകുന്ന നല്ലൊരു ടൈം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അത് റോഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി കിടിലം പോലത്തെ റോഡ് നീ കണ്ടല്ലോ ഈ പപ്പടം പോലെ പൊടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ സാധനം എന്താണെന്നറിയോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാഷ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ ലോറിയാണ് അടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മറിഞ്ഞ് 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 പപ്പടം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓ അവസ്ഥ ചിന്തിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ ലേഡീസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡെല്ലി രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടികളാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റായിരിക്കേണ്ട ഒക്കെ ഫോറിനേഴ്സാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് കറങ്ങുകയാണ് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഈ റീജിയനോട് ബൈ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഈ നാട്ടിൽ ടൂറിസം വരില്ല വരില്ല ഇതേ പോക്കാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതിന് ഇവർ നമുക്ക് പൈസ തരണം ബാക്കി ഞാൻ താഴെ പോയിട്ട് പറയാതെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു റോഡ് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ കയറി വന്ന റോഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും റോഡ് കയറി നമ്മൾ ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ പൈസ ആര് തരണം ഇവർ നമുക്ക് പൈസ തരണേ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുസ്താങ് മുസ്താങ് ജില്ലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്താങ് ഒരു എന്താ സ്വയം ഭരണ പ്രദേശം പോലത്തെ ഒരു ഏരിയ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മുസ്താങ് അല്ല അന്നപൂർണ കൺസർവേ കൺസർവേഷൻ ഏരിയ സംതിങ് അങ്ങനെ എന്താ സ്ഥലേ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടം വരെ വന്നു ഇവിടം വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ എൻട്രി ഫീ വേണം ആക്ച്വലി അത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അന്വേഷിച്ചു വന്നില്ല ആ പക്ഷേ എൻട്രി ഫീ വേണം നോർമൽ ഒരു എൻട്രി ഫീ ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം മുമ്പിൽ അത്രയും ദിവസം കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേളിൽ കയറി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമേ നമുക്ക് ആ ഒരു റീജിയനിൽ നിൽക്കാനുള്ള ഇതുള്ളൂ അന്നേരത്തേക്കും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരം രൂപയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് രണ്ടാക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എൻട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പെർമിറ്റ് നമ്മൾ പൊക്രയിൽ നിന്ന് എടുക്കുവായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപ ആവുള്ളായിരുന്നു അറുന്നൂറ് രൂപ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് വെറുതെ കാരണം നാല് ദിവസം നമുക്ക് വേറെ നേപ്പാളിൻ്റെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീജിയാണ് ലഡാക്ക് പോലെയൊക്കെയാണ് മുസ്താങ് പോയില്ല എങ്കിൽ അതൊരു നഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടം വരെ കയറി വന്നതിന് ഇവർ നമുക്ക് പൈസ തരണം റോഡുകളൊക്കെ അതുപോലെ ഭയങ്കര മോശമാണ് മോശം മോശം റോഡുകളാണ് അന്നേരം അങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്ത് കടിക്കുന്ന പട്ടീനെ വാങ്ങണ്ട എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചധികം ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാമെന്നായിരുന്നു ഒരു പ്ലാന് അല്ല എടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് രൂപയും മേളിൽ നിന്ന് പെർമിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പെർമിറ്റ് അല്ല ഒരു ഫീ ആണ് എൻട്രി ഫീ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയും വേണമെന്ന് ഒരാൾക്ക് രണ്ടായിരം അങ്ങനെ രണ്ടു പേർക്ക് നാലായിരം രൂപയെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയത് കൂടുതലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ താഴെ അറുന്നൂറ് രൂപ ഇവിടെ ഒരു ആയിരം രൂപ രണ്ടായിരം രൂപയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഫൈസൽ ബ്രോയുടെ ടയർ സൈക്കിളിൻ്റെ ടയർ പഞ്ചറായ ശരിക്കും ഈ ഒരു പറയുന്ന കാര്യം നിങ
ഇവിടെ ഉണ്ട് റൈഡേഴ്സ് നേപ്പാളിൽ കൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റൈഡേഴ്സിനെയൊക്കെ അന്നേരം പോകണം നമ്മൾ നമിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കി ഒന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പാട് വന്ന് നോക്കി എന്ത് പറ്റി പിന്നെ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ആളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു കെയറൊക്കെയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ആളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അറക്കാൻ കിട്ടുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പൈസ എന്തോ കുറേ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഊറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഊറ്റണം അവർ വേറെ ഏതോ ഗ്രഹത്തിലെ ആൾക്കാരെന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു നാ ഓരോ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ സംസ്കാരം ഇവർ സ്വന്തം കാര്യം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള നേപ്പാളിൽ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ആളുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും അവരോട് പറയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ പുറം ലോകം കണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ മാത്രം ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സും അങ്ങനെ അതേ ഒരു അനുഭവം നേരിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് പോകുന്ന ആളുകളാണ് യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളെല്ലാം അപ്പോൾ ഒന്നും അവരുടെ അവരുടെ യുവതലമുറയായിട്ടുള്ള ആളുകളെങ്കിലും ഒന്നും അറിയട്ടെ എന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും മാറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാറട്ടെ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാടിൻ്റെ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു നാടിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുക പുറം ലോകം അറിയിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളെപ്പോലുള്ള സഞ്ചാരികളാണ് അല്ലേ കാരണം നമ്മളിവിടെ വന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് നമ്മുടെ പുറം നാട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു കോഴിക്കോടിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചാരിയാണ് ചരിത്രം അറിയുന്ന ഒരു സഞ്ചാരിയാണ് ഇഗ്നു പത്തുത്ത നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓരോ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അന്നേരപ്പം പിന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇവിടേക്ക് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം നിൽക്കാനൊക്കെ ടെമ്പിൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം നിൽക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് അതൊരു വലിയ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രശ്നമാണ് കാശായിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാം ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാശിനായിട്ട് പോകുന്നല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് അതായത് ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവലേഴ്സിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവലേഴ്സ് അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടെ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിപ്പോ നിങ്ങൾ നടന്നു വരുവാണെങ്കിലും സൈക്കിളിന് വരുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാ ഇടത്തു നിന്ന് വരുവാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് പൊക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വരണം പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഹോട്ടലിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മസ്താങ്ങാണ് പോകുന്നത് ശരിക്കും ലഡാക്കിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മണാലിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ളവർ പറയും പെർമിറ്റ് അടക്കം അവർ പറയും വേണം അതൊക്കെ വേണമെന്ന് ഇവരങ്ങനെ പോലും ഓപ്പൺ അല്ല പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോലും ഓപ്പൺ അല്ല കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പരിചയക്കാരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതിയോ കുറച്ചൊക്കെ മാറണ്ടേ ലോകം കണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെങ്കിലും നാട്ടിൽ പറയാമെന്നുള്ളത് എന്നാലും ഇന്ന് ശരിക്കും അത് ഇന്നത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല എനിക്ക് ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇത് കാരണം ആ ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു അവസ്ഥ കാരണം എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് സങ്കടമായിപ്പോയി ശരിക്കും ഓ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു റെസ്പെക്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ബൈക്കിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസൽ ബ്രോയുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പുച്ചിക്കാണ് ആളുകളെ നിങ്ങൾ ചായ വിൽക്കാൻ വരുവാണ് ഒരാൾ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് കേരള ടു സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് അത് പെഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കല്ലേ വേണ്ടേ ഈ കണ്ട മലയും കുന്നൊക്കെ താണ്ടി ആൾ വരുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കുക ഇത്ര ചെയ്താലും മതിയാവില്ല അങ്ങനെ ഒരാളെ ചായ വിൽക്കുന്ന ആളാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പരിഹസിക്കാണ് അത് അത് കൂടാതെ താമസത്തിനൊക്കെ സ്ഥലമൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫൈസൽ പ്രോ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൗണിൽ ആളുകൾ കൂടും ആ പിന്നെ പലരും വീട്ടിലേക്
ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ദയ്യത്തല നിങ്ങള് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും കണ്ടുപിട്ടിയ എന്താന്നറിയില്ല ഇത് എന്താ എന്നാ മാൻഡ്രേക്കിന്റെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ബിരിയാണിയെ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല ൂർത്തുക്കളോടും <laughs> 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 ഈ മീന്റെ മുള്ള തൊണ്ടയിൽ കൊണ്ട് കാര്യമായൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ കാണാട്ടോ നേരെ സ്നേഹം മാത്രേ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്